Boa noite, pessoas. Aqui é Max Leonhardt em mais uma transmissão. Vamos começar uma série hoje. Chama-se Arcana, é do Super Nintendo, uma série de RPG. E... Não é o melhor RPG do, do catálogo do Super Nintendo. Mas é um jogo que eu acho particularmente charmoso, tem seus pontos positivos. E eu já mencionei anteriormente de que eu tenho uma tendência também de gostar de alguns jogos que a maioria das pessoas considerem ruim. Esse jogo não é de... Fácil de gestão. Ah, que os fãs botaram o um nome ali em base a Hexagon. Fica parecendo que o nome do continente é Alemém é Hexagon. É só Alemém. Enfim, hum. Vou deixar passar uma historinha, vocês não malidem, enquanto eu vou explicando minha relação com esse jogo. A locadora que eu jogava não tinha muita série de RPG e eu já tava começando a jogar. Eu jogava Final Fantasy IV nessa época. E... Além de problemas da bateria interna do cartucho, que impedia de salvar e permanecer por muito tempo, se o pessoal tivesse cuidado muito ruim com o cartucho, apagava. E eu fui a primeira e provavelmente a única pessoa que zerou esse jogo. Só eu e um amigo meu jogávamos, pelo que eu tenho notícia. Claro, teve outras pessoas que jogado na época também, até porque o cartucho saía, apagava file, mas eu nunca lembro assim de ter visto file de uma outra pessoa. Eu via sempre os mesmos, o meu e desse meu colega. Ou no caso só o meu, só o do meu colega, a gente salvava em tudo para não apagar. E eu zerei. Eu fui uma das, talvez a única pessoa dessa locadora que jogou esse jogo, que aguentou jogar esse jogo até o final. E eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. É um jogo que eu acho particularmente charmoso, mas é Dungeon Crawl puro. Ou seja, eu tenho muito pouca história a desenvolver, a maioria tá aí mesmo nesse background. E vai ser muita masmorra muito bate-perna. Eu vou tentar fazer uma uma masmorra por, no caso vai ser equivalente a um capítulo por transmissão. Então, se der certo, em seis partes eu termino. Algumas eram mais longas que outras, então eu vou adiantar, fazer um pouco menos, um pouco mais. Aí o tempo vai dizer. Espero que vocês gostem. Eu realmente gosto desse jogo. Vou fazer o personagem principal, o mestre das cartas. Mas eles morreram. Coisa meio que o mestre das cartas. Ok, só um esclarecimento. É parte da estética do jogo. É, os personagens são cartas. Quer dizer, na verdade são pessoas, mas eles vão ser representados como cartas. Vamos lá. Eu tenho 500 pontos e eu não tenho nenhuma arma. Então vamos comprar as coisas. Dá pra comprar uma espada e uma roupa. Já era. Ah, cadê o menu? É, o jogo é todo em primeira pessoa. Vamos sair para fazer qualquer coisa. Você vem adiante. O massa é que ele não apresenta ninguém. Tipo, é Hulk, esse cara aí e bora. Você está me evitando? Eles são um casal, por acaso? Hexagon é o mesmo grupo que traduziu Final Fantasy IV, eu, tô, eu já estou começando a pensar em coisas engraçadas. Não vamos ter uma DR aqui no meio das pessoas, não é, Ariel? Ariel, quem é esta vagabunda? Tifa? Ok. Tá bom, a outra não insistia nessa época. Que? Não é uma coincidência nos vermos hoje, certo? Quando eu chamo recrutando almas por lá, tem um RH de almas por lá.
Ele tem o Salvador Card Mestre. O um passe único mestre. O único cartão mestre. Ele quer dizer, na verdade, que você é o único card master restante. Você é o único mestre das cartas restante. Tem o único cartão mestre. Nossa, eu não sei nem onde eu vou começar. Eu tento. Agora ele chamou certo. Enfim, vamos lá. A, essa pessoinha aqui do canto, a Sylph, é o espírito das cartas que ele ficou na mão. Ela não é um personagem, por assim dizer. Então, ela não vai falar com ninguém, ela vai se apresentar pra ninguém. É isso aí e acabou. O povo vai se arrastando. E aqui, a masmorra propriamente dita. O mapa ele vai ser desenhado conforme o progresso, então... Vamos lá! Cheiro de luta. Todo mundo, como eu falei, é representado por cartas. Cada um age no seu turno. Ah, estatísticas com velocidade, etc. Podem aumentar meus turnos e coisas assim. Eu acho que é tão aleatório que eu não vejo isso fazer diferença. simples, escolha um comando, bata no cara, não tem nada especial. Magia, a outra nem magia tem. Também não tem magia, a maga do grupo não tem magia, você é um inútil. Ninguém tem magia nessa parte. Não tenho cartas, minha arma, defesa, escapar, trocar o espírito e manter outros. Partiu. Level up! Crítico! Adorei! Eles escrevem no grandão. Crítico! Realmente me lembra muito RPG de mesa. Crítico! Sempre tem um berro no crítico. Hum, vamos olhar. Um saco de dormir. Esse negócio de tipo sem arma tá muito pesado. Isso é o único que bate por enquanto. No mapa eu meio que lembro dos lugares. Hum. O problema é quando chegar no terceiro mapa, que é minha, meu karma. Ah, esses caminhos que levam pra becos. Eu não lembro o nome dos bichos pra ver se tá trazendo certo. Isso. Gelatina deve estar tá certo. Ah, não comece não. Mesmo uma magia essa menina ganha, né? Eu acho. Cura. Eu queria um raio. Uma coisa pra poder ela ficar útil de repente. É, esse jogo faz isso às vezes. E isso também. Faz dantes aleatórios. Vamos botar um beco ali no. Vamos botar nada no esse beco não. Mas pode botar um item não. Vamos botar nada nessa parte. Mas esses malditos que fazem essas dantes. Oh, 
gelatina desvia. Boa noite, Michel. Se joga de Super Nintendo. Vamos pra frente. Eu, eu dei toda uma explicação de por que, que eu gosto desse jogo. Mas eu realmente não recrimino ninguém que acha que esse jogo é ruim. Porque esse negócio de só andar por dungeon, é porque eu acho que não é muito o estilo de jogador hoje em dia mais de dungeon crawl. Ih, bate o cara errado. Nossa, ah, menina que não tem arma, não tem magia, não tem nada. Isso me dá nos dedos. Tá, agora você morre, né? Ah, ele esquivou. Esquivar do único cara que dá dano é muita sacanagem. Legends of Grimlock Crítico! Eu, da, o crítico dela não mata uma gelatina que tem 3 pontos de vida, que nojo Uma pergunta até que eu queria fazer Nesse gênero Dungeon Crawl Teve algum RPG recente de primeira pessoa? Tipo, nesse estilo? Mesmo estilo de Shine in, não, Shine in the Dark, né? Essa série Shine, que é primeira pessoa, se não me engano é outro jogo que eu gostei bastante, mas não zerei. Talvez eu até jogue depois. É no Mega Drive esse. É verdade, tem essa Mega Tem. Mas eu não joguei muito pouco. Eu joguei só os mais pops. Nocturne pra frente. E realmente é Dungeon Crawl, mas não chega a ser a primeira pessoa. Mais ou menos, né? Porque você vê por trás do cara. Não é a primeira pessoa, mas é quase. Né? Posso bater? E eu acho que o nome desse cara não era dinossauro. Crítico! Rápido. Hum, não matou. Nossa, a Elf de Beholder é muito velho. Mas nunca joguei. Ai, diabo! Agora você vai aprender um raio. Não aprendeu nada. Ela só ficou melhor na arte de ser inútil. Eu sei que pra frente é a saída da Dunk. A saída não, o caminho certo. Vai ter chefe e tudo. E esse jogo não avisa quando tem chefe, não dá nenhum sinal. Então, tipo assim, eu não vou me arriscar agora. Até porque jogar com a maga que não tem magia de, de bater. Sem bater direito, tá complicado. Ah, bati no cara errado de novo. Crítico da dois danos. Acabou MP. Nossa, tá nisso você é ruim. Outra coisa que eu gosto desse jogo é a música de combate. Eu acho mais que o Aê! Três hits pra matar uma gelatina. Nossa! A história de Arcanjo. Ai! Ela tomando crítica é muito engraçada. A história de Arcanjo. É porque na verdade não contaram muita história, contaram mais background. É um mundo que teve uma guerra civil por causa de um mago lá chamado Galneon. Um rei foi deposto, perdeu as filhas. E de repente tem esse cara, o Lux, que é o personagem principal, que quer ser o mestre das cartas e ele tá no bolo doido. 
os pais dele faleceram nessa guerra e umas coisinhas assim. Mas não explico muito nessa parte aqui não. Então, tipo assim, você tá jogando, joga de boa. Só vai se preocupar na história quando as coisas começarem a acontecer. Ok, aqui não tem nada. E isso eles tiveram uma introdução bem grande pra poder falar nada. Eu acho engraçado isso. Por isso que ele resolveu entrar aleatoriamente no buraco. Só pra você ter noção de como é que o negócio acontece. Eles contam, ah, Hulks perdeu os pais na guerra. Beleza, tô na cidade. Eu saio da cidade, encontro um cara que é amigo dele, quer dizer, amigo de infância. E tipo, ah, vale no templo, leve aqui minha aprendiz Tifa, sem peitos e sem magia, sem bater. E cele uma porta por lá, porque você é o único card mestre que sobrou. Quer dizer, mestre das cartas, mas ele falou card mestre. Aí beleza, eu vou entrar aleatoriamente nesse buraco aqui e ver o que acontece lá dentro. É exatamente esse o argumento. Eu sei que o papo dele com o amigo dele é muito homerótico. Tipo, não vamos ter uma discussão aqui. Praticamente uma DR que os caras iam ter. E eu no início da transmissão falei que eu gostava da história. Quem gosta da história desse negócio mesmo? Eu gosto de... Acho que eu gosto como ela se desenvolve. Depois. Crítico de dois de dano, essa mulher me mata. Aliás, ela não me mata, não, ela não mata ninguém. Pronto, já estamos num buraco. Hulk, uma menina em defesa, literalmente. Uma fadinha. E eles acham ervas no escuro. Isso está começando a ficar muito tendencioso. Crítico de dois de dano que não mata nada. Eu quero voltar pra cidade e ter que provar pra essa mulher. Ai! Ganhe uma... Ah, agora não adianta ganhar magia, não tem MP mais. E não é perder uma daquelas magias que nunca funcionam. Se bem que nesse jogo até que paralisia funciona. É útil na segunda fase. Quando o único cara aí do jogo que dá dano começa a errar, é desesperador. Crítico de dois de dano. Crítico de dois. A mulher é uma máquina de crítico, mas não mata ninguém. Muito bom, cara. Essa menina tá sendo uma máquina de crítico, mas não mata nada. Que decepção. Prateado. Silver Flask por MP. Eu não vou usar agora. Exploda a gelatina! Vou voltar pra cidade porque eu tenho que equipar essa menina, senão vai ser essa odisseia até o final da dungeon. Vamos nos arrastando pra cidade. Cara das armas. Quero armas. Chicote básico. Vamos transformar esse jogo erótico num, num jogo erótico usar uma azul. Opa, pode tirar uma leve manto. Acho que manto vai ser legal. Anel de retorno, item mais útil do jogo. Não sei porque eu não... Ah, não comprei antes porque eu não tinha dinheiro. Ok, vamos aqui passar a galera. Você com escudo. Você de ataque 3. Pra 23, muito bom. Beleza. Não tem dinheiro ainda? Quero comprar. Cartinhas do demônio. Vento, cartão da terra, carta de água, uma carta de fogo. E só o que tem de. que eu posso comprar. Só mais uma de cara, né? 
Fux pode usar essas cartas pra invocar magias que normalmente ele não pode. Vou deixar aqui um, um bocadinho de carta. Só que isso me faz esquecer de guardar o dinheiro do hotel. Eu tenho dinheiro ainda? Não tenho dinheiro! Não, não quero! Como assim não quero? Eu ia falar não aceito, sei lá, mas não quero. Vamos embora. Ah, eu não posso mexer no mapa. Só posso mexer no mapa andando. Vamos ver se as coisas melhoraram agora, né? Muito melhor. Peraí, Tifa causou mais dano que eu. Aí também não exagere, né? Você jogou uma onda mesmo. O truco do capeta. É, eu não escorei ali. Ali. Silvio, dando 6 de dano que brutal, é porque a Silvio não usa equipamentos então ela realmente vai ser mais fraca em ataque físico de modo geral eu não espero muito dela Pô, a Silvio bota no banco cidade com um certo dinheiro vou poder ir no hotel crítico grande self impressão minha ela deu 6 de dano no crítico e no ataque normal adoro quando esse jogo faz isso Na verdade me dá a impressão que é o lado de, que de lá também vai ser um beco crítico do Hulk, isso é muito bom. O lado de lá também vai ser um beco e não vai ter item. Mas eu vou olhar, eu vou olhar. Porque o Acelor Moon pode sofrer. Hum, não matou ninguém. Ah, ainda esquiva, me Para esquivar. Quer dizer que o não matou o dinossauro com um de dano? Maldita! Tifa, para de vender magia inútil, cara! Tá, cura é razoável, mas... Dá uma magia de dano, um meteoro na cabeça do inimigo, qualquer coisa legal! Uma coisa legal desse jogo também é que como não tem transição do combate pro mapa, não tem muito load. Então... O jogo acaba ficando um tiquinho de nada mais ágil por causa disso. Mas só um pouquinho. Ataque prejudicado. Diminui o ataque da galera. Pare com isso! tinha item. E era dinheiro. Muito bom. Nossa, é muito fácil pra trás. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai ter que ir pra onde? A única passagem que sobrou. Só que aqui não tem nada. Por que 
que eu tô certo. Uma passagem, na verdade, é ali, é lá em cima. A música conseguiu dar loop? Milagre. Também não é por aqui. Peraí, 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 peraí. Pera eu tenho que descer primeiro. cidade logo. Aí eu vou direto para para a primeira parte, do chefe da primeira parte. Vou pegar a saída mesmo. A música da Dona Irritante é um pouquinho mesmo. Mas pelo menos ela não toca muito. Cada música, cada dança tem uma música diferente. Eu aconselho você botar uma outra música pra tocar. Porque essas dungeons costumam ser bem grandes. Eu até falei no início da transmissão que provavelmente vai ser uma dungeon por dia. São seis. Então eu espero terminar em seis dias. Isso agora das músicas de combate mesmo. Quando chegar o chefe eu aviso. Ó, oh, chegou no chefe! Aí você pode botar uma outra música aqui. Você pode ouvir a música do chefe, eu também gosto, particularmente. Pior de tudo que como... Ah, ele tem o mesmo mal de alguns jogos de RPG, de a música reseta depois de um combate. Não, não, às vezes não dá nem pra ouvir a música direito completa. Você tem que parar pra ouvir. Quando deu o loop da primeira vez, até fiquei surpreso. Pô, no loop. A taxa de conta aleatória desse jogo é relativamente alta. Mas não é nem que é alta. É aleatório demais. Pode encontrar inimigo em um passo. Às vezes pode demorar bastante. Não é alto, sim. É, mesmo assim é alto pra caramba. É... Parece que... Isso! Falando que esse negócio é alto. O chefe eu sei que é por aqui. Pronto. Não, cara. Crítico! Vou matar rapidinho com esse crítico. Não tem esse life todo. Tô falando. 15 de XP, que pobreza! O jogo em si é só isso. Ele é tranquilo. Às vezes vai ter que dar uma acumulada, mas não é muito frequente. Só no final mesmo. Eu não vou nem parar pra ficar explorando muito. Porque a maioria das partes que bifurca e etc. não vale a pena ficar. Os itens das dungeons de ficar explorando ela toda não valem muito a pena. Talvez no máximo no final. Nem pela dungeon em si, mas pra ficar acumulando dinheiro pra poder comprar as melhores armas. E os itens de aumentar tributo. Adoro quando 
você faz isso? Uma quimera? Uma quimera morta? Agora os inimigos já ficaram mais legais que isso. Esse aqui, um desses aqui é a saída, o resto é bem. Dungeon chata, não nesse jogo de modo geral, eu lembro que a última dungeon de Nocturne é insuportável. E a última dungeon de Final Fantasy III que é um clássico, porque final... do Nintendinho. Já que Final Fantasy III não tem save point, você quiser zerar tudo numa sentada. Uns 500 andares, mais, um... mais uns 15 chefes pra zerar o jogo na, na sentada. Você não tem como salvar, nem tem como retornar no meio do processo. Zerei no emulador e tenho muito orgulho disso. Não zerei a versão de DS por falta de oportunidade e não por não ter um DS, mas meu save apagou e eu fiquei sem saco de jogar de novo. Eu nunca entendi a pose de Hux. Parece que ele tá assim com a espada. Tipo assim. É meio estranho o desenho dele. Dois anos, tô onde agora? Uh, tem um lugar certo. Eu acho que sim. Olha, ela pegou o raio. Nossa, não pegou quase ninguém. Miserável esquivo. Esse jogo tem isso. Você pode esquivar de ataques críticos. Eu não sei quantos jogos eu já vi isso. Eu, talvez esse seja o único jogo que eu já vi isso acontecer. Isso é uma magia de ataque. Aqui não explica, só vai explicar quando eu olhar na descrição. E só no menu. Uma coisa desse jogo também que eu não gosto. Até aqueles jogos que tem aqueles nomes estranhos pra magia, você não sabe o que. Algumas vezes você não vai saber o que coisa faz, a menos que você use. As magias de atributo, diferente das magias elementais, elas são magias multi-elementais. Então, esse atributo deve ser mistura de fogo e, e terra, alguma coisa idiota assim. Vamos ver, vamos testar. Atributo 1. Não, é eficaz contra terra e água. Como nesse jogo saber atributo não é tão óbvio. E não tem magia pra ver. Dá pra ver pelo, pela estética do bicho e dá pra ver pela borda da carta. Mas isso não é uma regra. Então. Quer dizer, deveria ser, mas. Acaba muitas vezes por ser falho analisar só desse jeito. Então, me. Por exemplo, isso aqui são amarelos. Eu suponho que eles sejam de relâmpago. Até porque eles usam relâmpago. Olha, 
fazer isso que eles são fracos, vão bater em mim, cara. Erba! Eu só tem item aqui. Acho que sim. Mas não vou reclamar. Não. Tá 500 pontos é bom. Legalize já. Crítico! Duas pra direita. Nossa mãe! Vou usar uma cartinha. É, eles são vermelhos, eu suponho que sejam de fogo, então vou usar uma carta de água. Posso usar duas, que é equivalente a água 1, 2 e 3. Enquanto eu vou gastar, vou usar água 1. Galera joga as bravatas com esquiva. Este foi o seu melhor. Burro, 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 bora, 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 bora. O inimigo só é. Ah, isso aqui eu não vou usar magia não. Quer dizer, eu vou usar de si, que é MP, não vou gastar item. Que acertar setor, que não acertar dane se Ah, é vacilo, se matou todo mundo. Ah, não esquive não. errado nossa acho que vou de três ataques físicos ah, vai ser certo ah é, pensei que ia ficar nessa da artice Sério, o que que os japoneses acham isso legal? Por que os japoneses têm tesão por frustração? Essas frustrações, o cara faz um corredor sem ver o final, como esse que está na minha frente E aí você chega lá, tem uma parede, você só vê o baú quando cola, mete o nariz na parede E aí... Não tem nada. Ó, oh, vou tentar de novo. Pei! Pei, 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 pei! Nada. Isso foi ainda mais legal? Não, isso aqui é uma saída mesmo. O bem que era outro. Agora eu não lembro de. Ó! Oh, eu já ia falar que eu não lembro da saída. Foi rápido até. Atributo 1 É fácil contra o que mesmo? Eu sei que tinha água no meio Água e terra Ele é feito disso, esqueci do que ele é feito Feito na água, deve ser, deve ser Pá
Die, motherfucker! Não tem tipo nem outro pra poder acelerar. Essa porta. Como é de costume, você, todo mundo já deve imaginar o que vai acontecer aqui. Vamos lá! Ai, a água me picou! Ah, mas não tem nada aqui que possa picar você. Hum, Tiva, você é um traveco. Eu devia imaginar. Mais personagens que ninguém nunca ouviu falar. Gaun é o cara que dominou o continente. O cara do mal. Você não fez isso quando era parte do meu time? Falou nada de aqui pegar uma espada. Espíritos malvados. É, porque ele realmente não sabia. E esse é o cara que me mandou entrar nesse buraco. Deixa eu me explicar. Você tá aqui há quanto tempo, cara? Na verdade, Rinsala é a Imperatriz do Mal, não é que quem controla a Rinsala é a Imperatriz do Mal. Não é só erro de tradução não, o argumento é muito tosco mesmo. Realmente é muito clichê junto. Pronto, a espada é que controla a sala. Isso aí é outro clichê e tá certo. Não! Você gerou um erro. Você fez uma programação e gerou um erro. Os mestres das cartas Fica ganhando torneios de médico por aí Você pode desapontar seu amigo de infância ah, Eu não posso me mover Aff Na verdade foi ela que ficou ele Ah Jesus pai Salve sua força Nossa mãe Tá piorando. Ok, como eu falei, vai ser uma dungeon por... Ô oh, droga. Ixi, deu tudo errado aqui agora. 
de novo aquele meu problema com o teclado. Mas como eu falei, vai ser uma dungeon por... Por transmissão. Então eu vou encerrar por aqui por enquanto. E vou começar... Um... Vou fazer uma outra transmissão rápida. Pra... Já porque eu só gastei 45 minutos de gravação hoje. Ok? Só aguardo um instante que eu vou colocar outra coisa. E vou tentar fazer esse teclado destravar. Só um momento.